同学，大家好，欢迎收看今天的英语绘画三，我是主讲老师魏忠轩。那同学今天要打开课本，我们进入的讲次是 Unit A 第八讲 Fitness Center， 也就是健身房。那我们先来看一下今天的学习目标 Learning Objectives。There are a variety of group exercises provided by a fitness center, and you usually can take as many as you like. In this lecture, you'll know what the classes are and how they work on your body. 好，同学，今天呢、哦，就是我上次其实上一讲次有埋一个伏笔，就是这一讲次呢，我们来讨论看看，哎，到底健身房它提供的这个。Group exercise 就是团体的这个课程有哪些？那透过这些心肺有氧的运动，对你的身体会有什么样的功效呢？所以在我们今天的这个课程会讲到。那课程我们进入真的绘画之前，我们一样看看我们的 brainstorming 脑力激荡。今天脑力激荡题目，我们来看看 ：If you feel bored while working out alone。Why don't you try the group exercise such as the aerobic dancing class or Pilates? Think about other group exercises and write them down. 好，同学啊，刚刚我讲到就是，你想想看，我们之前的课程已经想到了有这个 aerobic exercise and weight training course。那请问你知不知道到底 aerobic exercise 有涵盖哪些？好，所以你同学你自己想想看，在我们课本下面不是有空白的框框吗？你可以试试看填下来。那我这边呢给的这个提示，在框框也就是课本里面给了一个是 Pilates， 就是我们的皮拉提斯。当然还有另外一个是 Hip Hop Dancing， 就是我们的这个嘻哈的这个舞蹈。所以你可以自己想想看有哪些。我想你一定觉得是很简单，因为蛮多人都有去健身房跳舞的经验呢、哦。好，我们先来看一下今天的情境绘画。Nice to meet you. Welcome to our club. How may I help you today? Nice to meet you, Nicole. My name is Judy. My question for today is that I really want to tighten up my tummy. What kind of exercises or machine training can I do? That's really easy. You can do 100 sit-ups per day. Besides, I suggest you can take our body sculpting and step aerobic exercises. Both exercises can improve your body strength and firm up your leg and tummy. That sounds good,、mm-hmm. but I'm afraid the step aerobics may too hard to my knees.、Mm-hmm. Can I take other cardio exercises instead? Sure, we have many different levels of cardio exercises. And you can choose whatever you want. Maybe you can start from a beginner levels classes. Good idea. Is there any body balance exercise I can take today? Yoga or Pilates? Pilates for beginners is starting after ten minutes on the third floor. You can try it. I bet you will love it. You can learn how to concentrate on balancing your both body and mind. Yeah, I agree with you. I read the news. More and more people are crazy about the Pilates because it's very easy to do, and the result is awesome. Exactly. Moreover, you can address yourself how to inhale and exhale in a correct way. Yes, I really need to learn how to control my breath. I know it is crucial to my cardio system and body circulation. All right. I'm going to the third floor and start doing my Pilates. Cool, have fun, and if you have any inquiries, you can contact me anytime. Thank you, and see you. Bye. 好，看完绘画之后呢，我们今天哦，先进入我们的 Step One 阶梯学习一 Short sentences practicing 简短句型练习。Chatting with a member or personal trainer could let you know more tips of body sculpting. The following are some basic sentences for you to practice. 好
同学，你知道有时候到健身房，你都会跟人家拉勒嘛？那我们今天的简短句型主要是来帮助同学训练是。如果你进入健身房，第一个你可以跟同学们，健身房的这个这个健身健身房友哦，可以聊些什么话题？还有就是可以请教他们一些 p e o p l e 就是 tips。他们可能每一个人都有一这个藏一些什么他健身的一些小秘诀。好，我们就看看今天的简短句型有哪些。首先，我们看第一句 ：What classes do you usually take？ 哎，请问一下，你通常都上什么样的课程呢、啊？像我如果看到一个辣妹或者是一个很猛男哦，身材很好，我都会很好奇他上过哪些课，是不是上了我不知道的课？所以我可以问他说 ，What classes do you usually take？ 就是你通常都上哪些课，可以保持这样的身材呢？我们看第二句 ，I usually take step aerobics。哦、oh, ，他告诉我们了。他说：“我通常都上阶梯有氧课程。”那这边同学 ，I usually take 就是我通常都是上什么？那 step aerobics 就是我们的阶梯有氧课，所以又多了一个课程要把它记下来。step aerobics。我们看下面一个句型 ：Do you do machine training？ 好，他看到一个人，哎，那你有上这个阶梯有氧？那你有没有做这个运动器材，也就是 machine training？ 其实 machine training 就是我们的 weight training course。所以你可以问人家说 ，Do you do machine training？ 或者你也可以问人家说 ，Do you do weight training course？ 都可以。我们继续来看下面一个句子 ：I do take machine training because it is really important for body sculpting. 好，同学看到这个句子，第一个他回答：“我当然有这个做这个运动器材，否则我加入健身房不是很浪费钱吗？为什么呢？因为健身器材对身体雕塑相当重要。这边有一个 sculpting 是雕塑，把它记起来，所以身体雕塑就叫做 body sculpting。所以整句再跟老师念一次 ：I do take machine training。” Because it is really important for body sculpting. 我们再看下面一个。好啦，最后跑过来问人家说：“我怎么健身健了这么久，肚子还是一堆赘肉呢？”所以我问人家说 ：“How can I tighten up my tummy？” 请问啊，怎么样才能够让我的肚肚？这个 tummy 其实也就是我们的 abs， 只是我们用比较可爱的话 ，tummy 肚子紧实呢？ How can I tighten up my tummy? 好，我们看下面一个句子。You can follow the trainer's instruction to do some exercise. 好，你可以遵照教练的指示，干嘛呢？去做一些这个运动，或者是讲我们的这个 sit up， 就是仰卧起坐。那这边有一个字，同学记起来，遵照我们讲 follow。Instruction 是我们的指示。那这个 instruction 这个字是名词，如果你改成动，这个另外一个名词就是 instructor， 也叫做我们这个指挥你的人、教指示你的人，就是指导者，也可以叫 instructor。好了，那我们还是把这整句话再复习一次。You can follow the trainer's instruction to do some exercise. 好，再来看一句啊、哦。他说 ，Body balance class is pretty good for both your body and mind. 好，什么叫做 body balance？ 有一堂课它是身体平衡的课程。其实这个平衡的课程啊、哦，它其实第一方面是加强你身体的肌力，第二个是对你的心灵，就是我们的 mind 很好。其实这个课程啊，现在也蛮流行的。就像你平常做了很多的 aerobic， 就是很多的有氧，很激烈。通常上完有氧课程，同学可以再上 body balance。好，这一句话再跟老师念一次 ：Body balance class is pretty good for both your body and mind。好，再来看这一句。You'll learn how to concentrate on your on balancing your body. 借由这个 body balance， 你可以学到什么 
，你会学到如何专注在 concentrate on balancing your body， 专注在平衡你的身体。所以这边有一个片语叫做专心 concentrate on。这句话再跟老师念最后一遍。You'll learn how to concentrate on balancing your body. Inhale and exhale slowly while doing weight training, such as dumbbell fly exercise. 好，这句话看一下。Inhale 是吸气 ，exhale 是吐气。慢慢的吸气吐气，吐气叫做 inhale and exhale slowly。当你在做重力训练哑铃的时候呢，你可以这个慢慢的深呼吸，在吸气吐气。好，我们先休息一下。等一下回来。好，同学，欢迎回来。那我们接下来呢？这个这个，看到我们的 Step Two 阶梯学习二 ，Conversation Making Part。哎，又是我们的个人快速绘画句型制造过的时间了。It's your turn to make a conversation with your personal. Trainer, while doing the machine training, could you please show me how can I tighten up my tummy by using this machine? 好，同学，这边呢，我们就不是这个来讲，就是说，在我们的阶梯学习二里面的个人绘画制造锅，你自己要怎么样开口跟你的 personal trainer 来请教一些问题呢？在请教的过程中，一定有一些英文的智慧。那刚刚我们简短句型不是已经学了蛮多？哎，你怎么样 ？Tighten? How can I tighten up my tummy? 你也可以利用起来呀、啊。你问到你的 personal trainer， 他一定会有这个方法来告诉你怎么样 tighten up your tummy。好，所以呢，我们今天继续来进入我们的阶梯学习三 ，Step Three， 阶梯学习三也是今天的很重要的一个部分，就是 words and phrases。快速认识常见有关 fitness center 健身课程的智慧与片语。好，同学，那我们现在直接来看到我们的这个智慧框哦。第一个字，我们来看到 step aerobics， step aerobics 阶梯有氧啊。step 是我们的阶梯，那有氧我们之前上一讲讲过了，叫做 aerobics， 所以阶梯有氧叫做 step aerobics。好，再来看到第二个字哦，身体雕塑叫做 body sculpting。body sculpting。好，再来我们看下面一个字。好，下面一个字很有意思哦。老师，盒子不是叫做 box 吗？那怎么加了 ing？ 其实 boxing 就是全集的意思。那当然 ，boxing 是我自己个人喜欢上的课。那这边哦，提醒同学另外一个小尝试。在英国有一个这个节日是 Christmas 过完的隔一天上上班日，叫做 Boxing Day。为什么叫 Boxing Day？ 这个时候就跟盒子有关，因为每一个人都要拆礼物哦。我记得我曾经闹过一个笑话，就是有一个人跟我讲说，他们有 celebrate 这个 Boxing Day。我心里在想，那刚好适合我啊，因为我爱打拳击呀、啊，所以是不是那天大家都来打拳击？所以其实错了，是那天大家来拆礼物。好，我们再看下面一个字 ，spinning 是脚踏车运动，也就是像我们那种 flywheel， 就是飞轮有氧。那这个 spin 哦，其实是轮转的意思。像有时候你到那个有那个转盘那种冰果的游戏哦，像你可以再转一次 ，you got one spin， you got two spin， 转几圈转两圈，这都可以叫做 spin。所以 spinning 就是脚踏车运动。好，再来看一个比较小朋友的话，肚子其实我们已经讲了叫做 abs， 但是为什么又出现一个 tummy 呢？就是有点像小朋友在讲我的肚肚啊，我的肚子等等等，所以 tummy 是小朋友讲的肚肚。好，我们再看一下腹肌啊、哦，刚刚讲过 abdominal， 所以我们上一个讲是腹部训练器就叫做 abdominal， 其实一个字涵盖两种意思哦。好，再来臀部叫做 hip。啊，所以你直接讲 hip。好，再来 ，tight 是紧，那紧后面加了 en 变成动词，它的这个片语叫做 
tighten up， 紧实，紧实我的臀部就是 tighten up my hip。好，再看一下这个吸气呀、啊，叫做 inhale。那这个 in 其实就是进来的意思，这样加起来是比较好记。inhale， 那有一种那种喷雾器、吸入器哦，也可以叫做 inhaler。inhaler。好，我们再看另外一个，我们懂了 inhale， 当然吸气完就要吐气，就是 exhale。exhale。所以 e e x 也有什么 exit 出口的意思，所以 inhale exhale 就可以知道吸气还有吐气。好，再来看一个片语啊、哦，叫做 concentrate on， 专心于什么东西。concentrate on 什么东西？再来看下面一个字 ，warm up， 暖身。warm up， 暖身。好，还有一个字 ，march， 其实叫做踏步。像常常哦，我们在健身房上一些 aerobic class， 如果很激烈完，老师一定会讲好。我们现在 march 就是小小的这个这个小脚步啊，就是踏步的意思。好，再来看一个字是 calf， 小腿 ，calf。再来看一个字叫做 switch，switch switch 是我们的交换，交换可以说 switch your partner， 就是交换你的伴这个伙伴。当然 switch over 也可以讲成转台换台。所以 switch 有交换的意思。好，再来看一个字，叫做 face forward。face 是你的脸，脸朝前，叫做 face forward。好，我们再看一个字，叫做 stretch， 伸展 ，stretch。好，我们再看一个字，叫做 crunch。是屈膝抱胸的仰卧起坐 （crunch）。好，再看一下 ，sit up， 仰卧起坐。啊，仰卧起坐就是我们的这个 sit up， 因为你坐起来再起来，再 sit up。好，我们再看一下 ，rotate， 旋转。rotate 是我们讲的，哎，怎么样旋转？好，再来看一个 ，sit up 是仰卧起坐，那 push up 就是我们的什么？你 push 再起来，就是我们的仰呃伏地挺身。好，最后我们再看一个 ，pilates 就是我们的皮拉提斯啊，皮拉提斯。好，这个字呢叫做 yoga， 就是我们的瑜伽。Yoga， 那瑜伽哈、哦，你在做的都是地板运动嘛？其实你就会有一个叫做 Yoga Mat。Mat 其实是地地下的那个垫子，所以 Yoga Mat 就是我们的瑜伽的这个垫子哦。所以 Yoga Mat。好，那我们学完了今天的单字哦，相信同学对这个一些阶梯有氧啦，还有一些什么我们讲的一些肚子或者是一些功能哦的片语都会有相当的了解。那我们刚刚最后讲到一个 yoga mat 啊，瑜伽，我不晓得同学们有没有这个从事瑜伽的活动。当然，我自己在之前在国外，我国外的时候，我曾经知道东岸呢、啊，就是纽约那一带，其实他们比较喜欢做瑜伽或皮拉提斯，好像他们觉得这是一种 body balance， 就是可以加强你的 body 跟你的 mind 的一种缓和 ，slow slow down your body and mind。反而看一下这个西边呢、哦，就是西岸加州呢，好像似乎也是有这样的课程。可是大部分的同学呢，好像去健身房还是比较喜欢这个 weight training， 就是我刚刚讲的，他比较喜欢肌肉男、大肌肉，或者是很激烈的。你就看到很多人在这个 treadmill， 就是我们的踏步机在跑步；要不然就是我刚刚讲，很多人在挑那个拉丁有氧，或者是哦，我刚刚讲的 boxing， 大部分人在学这个打拳击有氧。那所以其实你可以看到两岸的不同，不是我们台湾讲两岸是东岸，美国的东岸跟西岸，你可以知道说，也许比较文明的地方，也许比较都市生活比较 busy 的地方呢，大家喜欢身心灵。所以我不晓得最近哦，这个同学如果课业压力大，你们是不是可以去试试看？哎、欸
inhale、exhale， 就是说让你自己借由一些运动、一些伸展，能够去 slow down your breathing， 就是把你自己的呼吸调整好。我觉得瑜伽跟 body balance， 还有这个我们讲的 Pilates、皮拉提斯这些课，最主要我觉得除了你的肌肉、肌力之外，它最难最难就是你要训练。正常的 inhale 跟你的正常的 exhale， 好，那我们先这个休息一下，马上回来。好，各位同学，欢迎回来。那我们先看一段我们今天的这个绘画句型。Nice to meet you. Welcome to our club. How may I help you today? Nice to meet you, Nicole. My name is Judy. My question for today is that I really want to tighten up my tummy. What kind of exercises or machine training can I do? That's really easy. You can do 100 sit-ups per day. Besides, I suggest you can take our body sculpting and step aerobic exercises. Both exercises can improve your body strength and firm up your leg and tummy. That sounds good, but I'm afraid the step aerobics may too hard to my knees. Can I take other cardio exercises instead? Sure, we have many different levels of cardio exercises, and you can choose whatever you want. Maybe you can start from the beginner levels classes. Good idea. Is there any body balance exercise I can take today? Yoga or Pilates? Pilates for beginners is starting after 10 minutes on the third floor. You can try it. I bet you will love it. You can learn how to concentrate on balancing your both body and mind. Yeah, I agree with you. I read the news. More and more people are crazy about the Pilates because it's very easy to do, and the result is awesome. Exactly. Moreover, you can adjust yourself how to inhale and exhale in the correct way. Yes, I really need to learn how to control my breath. I know it is crucial to my cardio system and body circulation. All right. I'm going to the third floor and start doing my practice. Cool, have fun, and if you have any inquiries, you can contact me anytime. Thank you, and see you. Bye. 好，同学又看完了我们今天的 VCR。我相信经由两遍的 VCR， 你们对我们今天的这个绘画应该又非常的熟练了。那我们今天呢，开始进入我们最后的一个部分，就是我们的英语课后讨论。English discussion. 好，我们看一下今天的题目啊。According to research, working out can improve depression. Discuss the issue with your classmates. 好，在这边看到的是说，根据研究啊，运动可以怎么样治疗 cure depression? Depression 是我们讲的，比如说 I feel depressed. 我非常的沮丧。其实就是非常的失意，也就是我们讲，当然不是失意男呐、啊，是我们讲的忧郁男、忧郁女。现在的人压力非常的大，所以每一个人都会有 depress， 可能抗压性不是很够。所以呢，其实根据研究，我们在这边讲到 ，according to research， 适当的运动其实可以让你怎么样，很有效的改善 ，improve， 在这边讲的你的 depression。所以这个 issue， 我想你可以跟你的同学来讨论，你觉得什么方式？是早上白天的时候去 jogging 跑步呢，还是晚上哎吃完饭去怎么样 walking？ 就是只是纯粹的散步，或者是平常像我压力大的时候去 boxing， 就是去跟人家这个当然不是搏斗啦，只是借由这个这个快速这个心肺哦，我可以把压力瞬间的疏解。所以我想哦，这个 depression 呢就会变得比较，你的抗压力就会变得比较好，因为你有一个管道可以抒发。那在今天哦，更顺便跟同学在课后可以聊一聊天。我想跟大家分享的就是，像我之前还没有出国读书之前，我是在台湾，我就那个时候有一个叫做雅叉叉大，那时候刚开始我还记得在台大的对面，我就是这个先锋啊，就去啊，一开始就是 one more two more 那种最基本的，那时候还没有什么什么皮拉提斯哦，那个年代大概我想二一九九七一九九八年那个时候。
，所以我就每天去上那个课程，所以上到最后。你大概基本的步伐，什么 V step 啊，或者是阶梯有氧，你大概都知道。它弄来弄去就是那几招。好，那我有这样子的一个背景之后，当我到国外去这个念书的时候，我还是很想去这个健身房。那我现在想提醒同学，就是如果你将来有机会，你可以去找老外的俱乐部哦，有这种舞蹈，找老外的老师哦，对你的英文一定可以帮助。为什么呢？很多人一定不敢去健身房，因为。他去健身房，我知道有一些留学生，他是做 weight training， 因为 weight training 你不用问别人，不用跟别人一起，你就自己做器材。大部分很少的留学生敢去参加他的这个 group exercise， 就是团队的活动，就是跳舞、拉丁有氧、皮拉提斯或者是拳击都不敢。那我那时候去，因为我以前有一点点小小的基础，去的时候我就发现很好，因为一开始也许英文听不大懂，慢慢了、哦，你去个十几堂同样老师课之后。你就发现他讲来讲去那些英文都会不断的 repeat， 像我最常听到的就是 march， 我刚刚讲的，你在缓和的时候他会叫你 march， 或者是 v step 哦 ，v step 就是我们这个我的脚很难看，就是 v 字步伐，还有什么呢？就是我讲的，到最后哦，你这个 aerobic exercise 之后呢，他一定会有一个伸展，他一定会这个很慢，放下很慢的音乐，然后说 now it's time to relax。Stretch your muscle. Please inhale and exhale slowly. 啊、哦，就是让你自己去这个吸气跟吐气，慢慢的去训练。那还有就是上一些 boxing 的课程，像这边跟大家分享一下，像你这个勾拳呐、啊，像你这样打是这个 punch 是打嘛？那勾拳是不是这样勾过来？那勾拳叫什么呢？我当时印象最清楚的就是 hook， 它直接叫 hook。就是我们讲的虎克船长的那个 hook， 勾勾啊，虎克船长，所以我就记起来这个 hook。当然还有这个前踢叫做 kick 都有哦。那侧踢是什么？当然我今天穿着不是很适当，侧踢叫做 side kick 哦，旁边的 kick。所以我觉得我自从这个去参加老外老师教的一些课程之后，我发现，因为我自己有兴趣，所以我也记了蛮多跟这些有关的英文单字。今天这个很高兴，我们七八讲次的这个健身房的这个主题就告一段落了。那我们下个礼拜就是第九讲，也就是复习一到八讲，请同学一定要记得准时收看。那谢谢今天的收看，那我们下周再见了。